అనంత విశ్వం శక్తిమయమని వేదకాల నుంచే చెప్తూ ఉంటారు సర్వశక్తి స్వరూపిణి అయిన జగన్మాత సకల లోకాలకి అమ్మ వంటిదని పురాణాల్లో ఉంది బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముక్కు దేవతలకు ఆమె మాతృదేవత అని భావిస్తారు ఆ మహాశక్తి అవతారమే జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి అని విశ్వసిస్తారు మొక్కితే కరుణించే ఈ అమ్మ ఒక్కసారి ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలు జీవితాంతం తోడే నిలుస్తుంది వేదకాలంలో మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు ముల్లోకాలను వేధించేవాడు ఋషుల పాలిట నిజంగానే రాక్షసుల్లా వ్యవహరించేవాడు మునులను సంహరించి యజ్ఞయాగాదులను సర్వనాశనం చేసేవాడు దేవతల కదినేత ఇంద్రుడు సైతం మహిషాసురుడు ముందు తలవంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది దేవతలంతా తిమూర్తులను శరణు కోరినా ఫలితం కనిపించలేదు బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు కూడా మహిషాసురుడు దాటికి బెంబేలెత్తిపోయారు ఆ సమయంలో అందరికీ ఆశాదీపంలా అమ్మవారే కనిపించారట అసమాన శక్తి సంపన్నుడైన ఆ మహారాక్షసుడు చివరికి అమ్మవారి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యాడట మహిషాసురు సంహారం తర్వాత అమ్మవారు తీవ్రంగా అలసిపోయారట ఆమెకు విశ్రాంతి కావలసి రావటంతో పెద్ద పెద్ద గుట్టలు బండరాలతో కూడిన ప్రాంతంలో కొలువు ఏర్పరచుకుంది ఆమె విశ్రమించిన ప్రార్థమే ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్లో ప్రస్తుతం పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయమని స్థానిక చరిత్రను బట్టి తెలుస్తోంది వేదకాలం తర్వాత చరిత్ర కాబట్టి పెద్దమ్మ గురించి పురాణాల్లో కానీ ఇతిహాసాల్లో కానీ ఎక్కడా ప్రస్తావన ఉండదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడ ఆవాసం ఉన్న ఆదిమ తెగలు ప్రజలు తమ కులదేవతగా పెద్దమ్మ తల్లిని కొలిచేవారట వేటను నమ్ముకుని జీవించిన ప్రజలు మంచి జరిగితే అమ్మ తల్లికి బలుడిచ్చే వేడుకలు చేసుకునేవాళ్లు తమకేదైనా చెడు జరిగినా కానీ జంతు బలులతో శాంతి చేసేవారు దాదాపు పాతకేళ్ల క్రితం పెద్దమ్మ తల్లి చిన్న ఆలయంలో ఉండేది అక్కడ ఎవరో వచ్చి దీపం వెలిగించి వెళ్లిపోయేవాళ్లట రాత్రి సమయంలో అడుగులు సవ్వడి కూడా వినిపించేదని స్థానికులు ఇప్పటికీ చెప్తూ ఉంటారు భక్తుల కలలో కనిపించి తనకు ఆలయం నిర్మించమని చెప్పడంతో భారీ ఎత్తున ఆలయ నిర్మాణం జరిగింది అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలోనే నవశక్తి నాగదేవత ఆలయాలు వెలిశాయి ప్రతిరోజు వేల మంది భక్తులు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని తరించిపోతారు పండుగ రోజుల్లో అయితే లక్షల మంది తరలి రావటంతో విపరీతమైన రద్దీ కనిపిస్తోంది